来吧 ，N A 这一回的一个简装版没有车厢的金属配色擎天柱，这个新的版本呢、啊，看起来还是非常漂亮的啊。盒子的外观就是这个样子，直接可以看到里边的实物内容。说明书，一份线稿的啊，这都配件跟之前的差不多，手也是有涂装的，会在两对玩具的实物车型就是这样了。而且 N A 现在的玩具基本上都会贴这个 Q C 标志啊，这点挺好。整体来说嘛，我不知道镜头里能不能看得很明显啊。金属色的涂装很亮，这个漆涂的非常的亮丽。但是可惜呢，车顶的这一块是塑料的原色，并没有金属漆，也是为了变形啊。这个地方的轴挺多的，还有就是车门边这个地方的轴没有上漆。在这些关节的位置吧，它都是用的塑料原色，也是为了防掉漆、防刮损吧。而且毕竟这个模具也算是一个老模具了，我们直接来开始变形，顺便把这个 Q C 给它抽了。变形第一步，依旧是拆油箱，把这块打开，折叠过来，这块离开。后边拖挂的这个位置和脚底，这里会暴露着塑料的原色。好，扣开，因为这个卡扣也有上漆啊，所以很紧。脚丫子挂出来，拧个一百八十度，脚后跟扣出来，这块贴合，插住，然后这里边的这个假的油箱翻上去。哎呦，很紧啊！新玩具刚开盒变形，很紧的一个关节，而且这里应该是一个螺丝，太紧的话松一松。这里立起来，把这个拖挂的零件翻折进去，这里再旋转一百八啊，这个卡扣也很紧。这个地方有一个倒钩，插的时候也是揉着劲儿插。哎呀，咯嘣一声，好。一条腿旋转一百八十度变完，很亮。这一块的卡扣怼上，小油箱翻上去，然后旋转一百八十度。哇，第一次变形。尤尤其这种精图版本的玩具啊，很紧很紧。如果说从这个方向转的有点费劲的话，倒着转一下，因为它是螺丝嘛，倒着转把那个螺丝往松一点。如果说朝着一个方向一直拧的话，着急崩口。好了，两条腿我们就变出来，对着光是真的闪。屁屁甲。双关节，哇，翻下来，第一次都都紧，第一次都紧。车头这里拆车门，然后这里折叠，折叠，这里分开。小拳头，折出来，这盖板归位，从这里旋转一百八，定好，另外胳膊伸出来，肩膀旋转一百八，脑袋。揪出来，好，然后我们把这里拉松，这块零件让过去。
转正。去，工业兵，翻下来，拳头转正，好，哇，这个胳膊是新的，肘关节这个地方变成了双段关节啊，这里是新的，胳膊就不会出现那个内八撇过去的一种效果了。好，然后我们把这一块往出拉一拉。然后腾开下方这里，这个角度往后撇一撇，旋转一下胸部，再往上扭，最后腰部的零件旋转上来，往上贴，轮子藏进去。注意一下这里边的卡点。卡上，然后这个进气格栅的这个地方有一个小关节啊，注意翻一点点，人形的时候隆起来，接着折叠回来，把这个中间的合金零件，这回的单人版本里边是合金的。好，跟朋友住那个不一样啊，朋友住里边是个尼龙件，这回的金属配色是合金的。最后是背包，翻转一下这两个零件，这里折成一个三角形，放下来。整体把玩的手感就是很紧。小比例的玩具其实就这点感觉啊，拿在手掌里，尤其涂完了以后这么漂亮，非常精致的一种感觉。掌上把玩，越小的东西。你放在手掌里边跟他们比较一下的话，确实好 ，nice。可以看到这一回是非常非常亮的，跟原版的一个原色动画版放在一起来对比一下，全部的上完漆以后啊，闪闪亮亮的，而且的这个玫红色吧是要比原来的那个更加的正一点点，更红一点点，对着光看非常的漂亮。手臂的这个肘关节是重新做的。之前的这个嘛，有很多玩家反馈啊，你在摆造型的时候，顺着这个胳膊的关节会往里折，因为这个地方是一个变形的关节啊。但是呢，后来的版本，应该是从原祖漫画柱子开始，这个地方的关节小臂的这个结构有重新的修修正啊，这里重设计了一下，就不会出现那个内拐的关节了，而且增加了可动性。之前的手臂嘛。你在人形状态下只能折到一个九十度就顶到头了，现在增加了双关节呢，可以曲臂达到一百八十度，这是模具上面改动最大的地方，其他的没什么区别了，也就是这个金属涂装的版本。不过嘛，我超级喜欢金属色的这张脸呐，这个金属色的脸会非常的漂亮。跟这个灰漆的版本放在一块一对比，你就感觉到这个哇，亮闪闪的。胸口里边的细节涂装也有增加，在原色动画里边是一个黑色的底色啊，其他就没啥了。金属配色呢，里边会有各种的细节，用不同的分色喷漆来处理，效果肯定是比原来的这个要好看太多的。整个的一个金属涂漆非常非常的闪亮，尤其稍微打一点点灯光的话。跟之前的这个原色版本对比下来的话，你就能感觉到这个很有质感。但可惜它不是整零件上漆。那当然了，如果纯的电镀整零件上完漆以后，它变形的过程也不会像现在的这种手感了，它会更紧。而且你变形整零件的话，上边的一些转轴了、卡扣了什么的地方，多多少少在变形过程中会有磨损、刮漆的现象产生。为了避免这种状况，它也是有一些零件取舍掉了，没有上漆啊，所以这一点太可惜了。但确实漂亮，比原来的那个配色好看太多了。再加上胸口里边的能源宝舱室里啊，有一些更多的细节勾勒刻画的涂装。手臂这个地方，手肘的关节，大家诟病很多的结构也重新的改了。那这一款真的很好看